السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث الساعة الآن راهو على تلف العشب في الملاعب الجزائرية اليوم الناس كلها راهي تتحدث في هذا الموضوع أنا حسين جناد هذا الموضوع راني نتحدث فيه منذ خمس سنوات أو أزيد والدليل الفيديوهات ما زالوا موجودين والحمد لله ولكن الشيء اللي فاجأني هذه المرة واحد العباد واللي نسميهم أنا بالعبيد حبوا يغيروا مجرى الأحداث أنا لما تحدثت على العشب وقلت بأن هذا النوعية ما تنجحش في الجزائر حملت المسؤولية لأطراف ولكن عمري ما حملت المسؤولية تدهور العشب الطبيعي في الملاعب الجزائرية للناخب الوطني السابق جمال بالماضي جمال بالماضي تحدثت على العشب التعسيدي موسى وقلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية إلى تذكر السنة الماضية التربص تاع بداية شهر سبتمبر بالماضي قرر باش يمشي للطبرقة التونسية لأن العشب الطبيعي في مركز سيدي موسى الدهور والأرضية أصبحت غير صالحة أنا ثم قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية والكلام اللي قلته ما زلت شد فيه لليوم لماذا؟ لأنه هو يخدم في الجزائر ومن المفروض يبقى في الجزائر ويراقب وكل حاجه راهي تحت عينه، راك خالص هنا في الجزائر، هو لا كان ذاك الوقت يروح يقعد شهرين في قطر وهذه يعرفها العام الخاص، وكي جا في الصيف كما تذكروا في نهايه شهر اوت، القى الارضيه تاع سيدي موسى دهورت وبالتالي قال نروح ندير ستاج في طبرقه، انا حملت جزء من المسؤوليه واعطيت بالدليل لماذا؟ لانه حالي لوزيتشو لما كان مدرب المنتخب الوطني كان يراقب بالعشب الطبيعي صباحا ومساء، خالص عليها خدام. حالي لوزيتشي الحق وين شهرين قبل الماتش تاع بوركينا فاسو المقابله المؤهله لمونديال البرازيل علي لوزيتشي قعد شهرين ما خرج من سيدي موسى يوميا يتحدث مع العمال تاع العشب ينصحهم يوري لهم والحق مره وكنت هدرتها لما المضخه تاع الماء فسدت في الليل اتصل بالسائق تاع الاتحاديه قالوا تجي عندي لسيدي موسى على 10 تاع الليل جه السائق تاع السياره ورفدوا راح معاه علي لوزيتش راحوا للحمايه المدنيه تاع سيدي موسى وقال لهم يلزم تجوا تسقوا لنا الغازون لان اليوم ما سقيناش والحمايه المدنيه وراهم مازالوا فيها شهود جابوا الشاحنه تاعهم وعمروا الماء وجاوا باتوا يسقيوا في العشب تاع سيدي موسى حتى الزوج تاع الصباح وعلي لوزيتش واقف معاهم النهار اللي كملوا السقيا مشاو راحوا هو راح يرقد إذا هذه دروس وأنا من خلال هذه الدروس قلت بأن جبل بالماضي يتحمل جزء من المسؤولية اليوم هذا الهيشر العبيد وفي مقدمتهم واحد الصحفي زعم صحفي كبير أو معروف يعني يقول علاش السنة الماضية لما فسد العشب حملوا بالماضي المسؤولية وهذا العام ما يهدروش على بيتكوفيتش أنا نقول اسمح لي هذا طرح تاع واحد غبي أنا عمري ما حملت بالماضي مسؤولية تدهور العشب في الملاعب الجزائرية، أنا هدرت على مركز سيدي موسى وقلت يتحمل جزء من المسؤولية، وخرجوا العباد على بالك العبيد والهيشر ويقولوا واش حبيتوا هذا بالماضي يكون حارس تاع العشب، إيه قلتها ويكون حارس تاع العشب وين المشكل؟ خدام يقعد هنا في الجزائر، اليوم راهم هذا الهيشر هذا العبيد راهم يقولوا علاش حسين جناد ما يهدرش على بيت كوفيتش كيما هدر على بالماضي اللي راهم يطرحوا هذا السؤال نقول لهم والله غير انتم اغبياء نقول لكم علاش علاش ما حبيتش نهدر على بيت كوفيتش لان بيت كوفيتش فعلا راه واقف على العشب تاع السيدي موسى يوميا الشيء اللي كنت نهدر فيه نقول نورمالمو يديروا جبل من الماضي راه يدير فيه بيت كوفيتش اليوم بيت كوفيتش راه عايش هنا في الجزائر والعشب الطبيعي راه واقف عليه صباح وعشيه وروحوا تشوفوا العشب تاع سيدي موسى كيفاش راهو العشب تاع سيدي موسى تشوفوه تقولوا رانا في فصل الربيع راهو في ابهى حلم ما شاء الله ومازال ان شاء الله بربي اقل من اسبوعين ينطلق التربص تاع المنتخب الوطني في سيدي موسى وكاين الصحافه تروح تصور صوروا لهم العشب ووريوا لهم العشب كيفاش راهو داير بيت كوفيج مع المسؤولين تاع سيدي موسى راهم واقفين على العشب صباحا مساء العشب تاع سيدي موسى ما فسدش كيما فسدت السنه الماضيه بيت كوفيج راهو عايش في سيدي موسى وراهو يراقب بالعشب الصباح وعشيه اذا ما تكونوش اغبياء وتحبوا تخلقوا من الحبه قبه ونزيد لكم حاجة أنا تمنيت لو كان هدرتوا الحقيقة وقلت بأن الوحيد اللي حارب بالعصابة تاع العشب الطبيعي في الجزائر هو حسين جناد ولا واحد حارب عصابة العشب الطبيعي في الجزائر كما أنا وبالدليل في ذاك الوقت كانوا يقولوا علي عدو النجاح ويقولوا علي خلاط واليوم رجعوا كامل بعد سنوات يرجعوا يهدروا كامل في الكلام اللي كان يهدروا حسين جناد ويقولوا بأن العشب هذا ما يصلحش في الجزائر
وباش نبين لكم باللي انا حاربت هذه العصابه منذ مده نخليكم تشوفوا هذا الفيديو اللي درته في 19 اكتوبر 2021 عنده ثلاث سنوات نخليكم تتبعوا هذا الفيديو وتشوفوا واش كنت نقول على العصابه نتاع العشب الطبيعي اما اللي قالوا علاش حسين جناد ما هدرش على بيتكوفيتش كي ما هدر على جبل الماضي السنه الماضيه نقول لكم بان العشب الطبيعي في سيدي موسى راهو في ابهى حله وبيتكوفيتش راهو وقف عليه صباحا ومساء ونخليكم مع هذا الفيديو وكان كره القدم الجزائريه كتب لها ان تعيش على وقع الفضائح وفقط من بعد مقابله الجزائر النيجر كان عقد اجتماع طارئ بمقر الاتحاديه باش بحثوا فيه قضيه ايجاد حلول لارضيه ملعب تشاكر بالبوليده قبل مواجهه بوركينا فاسو اللي يفصلنا عليها حوالي شهر هذا الاجتماع وجهوا فيه الدعوه للمختصين في العشب الطبيعي ومن بينهم زوج مؤسسات كاينه مؤسسه وطنيه معروفه رائده في في زراعه العشب الطبيعي وكاينه مؤسسه فرنسيه جزائريه في نفس الوقت وجهوا دعوه للخبير البرتغالي اللي سبق له ونعمل في الجزائر باش يجي يشخص لهم سبب تدهور ارضيه ملعب مصطفى شاكر وكذلك سيدي موسى الخبير البرتغالي جاء جاء على جناح الصراعه ولكن في المقابل هما ركزوا على هذا الزوج مؤسسات مؤسسة الوطنية اللي معروفة وسبق لها ونخدمة ملاعب واليوم رام ناجحين وعطيناكم أمثلة ملعباتنا اللي معشوشة طبيعيا ملعب الرويبة اللي تدرب فيه منتخب جيبوتي لما جهوا لعبوا معنا ملعب القليعة راهم الآن يخدموا في ملعب حملاوي في قسنطينة من قبل سبق لهم يخدموا ملعب سعيدة خدموا عدة ملاعب شركة رائدة في العشب الطبيعي شركة وطنية في المقابل وجهوا دعوة الشركة فرنسية جزائرية جاوا حضروا هذا الاجتماع اجتماع طارئ طلبوا منهم باش يعطوا الحلول قبل المقابلة على الجزائر بوركينا فاسو الدخل المسؤول تاع المؤسسة الوطنية عطى حلول قال لهم انتوما للاتحادية راكم تقولوا ما عندناش أموال قال لهم أنا كجزائري وخدمة للمنتخب الوطني نحو مشكل الأموال الملعب نخدمه من عندي بدون مقابل ما تعطوني حتى سنتيم قال لهم العمال من عندي العتاد من عندي البذور من عندي كل شيء عليا حاسبوني بعد شهر قبل المقابلة تاع بوركينا فاسو تشوفوا ذا الأرضية كيفاش تعود من المفروض لما يجي واحد يعطي لك هذه الفكرة ويزيد يخدم لك بدون مقابل بلا دراهم من المفروض ترحب به وانت تعرفوا باللي رائد في العشب الطبيعي الشركة نتاعو راهي تخدم ما شاء الله لا عطاو الكلمة الممثل الشركة الفرنسية الجزائرية هذاك ما يخدمش باطل يخدم بالمقابل وهذاك ماهوش مؤسسة وطنية يخدموا ويروحوا الآخر الله أعلم كيفاش يخدم في نهاية المطاف مسؤول المؤسسة الوطنية حس بأنه جابوه باش يشبحوا به الاجتماع لا أكثر ولا أقل لأنهم صالحوه قالوا له لا رغم أنه قال لهم عليا كلش ما تخلصوا حتى دوره بذور عليا الماتيريال عليا العمال عليا كل شيء بدون مقابل وحاسبوني قبل المقابلة تاع بوركينا فاسو ورفضوه إذا كشف روحه هكذا انسحب قال لهم أنا عندي شغل تسمحوا لي نمشي المشكلة أنهم مدوا الخدمة هذه للشركة الفرنسية الجزائرية هذه الشركة وهذه المؤسسة المختلطة الجزائرية الفرنسية رغم أنهم عندهم مشكلة كبيرة البذور تاعهم قال لك جابوها منذ مدة وهي موقوفة في الميناء ما ناش عارفين عندها مشكلة في الجمركة عندها ما ناش عارفين وش كاين جاتهم فرصة باش يخرجوا هذه البذور من الميناء المؤسسة الوطنية هذه اللي قال نخدم باطل البذور عنده موجودة وش يديروا هما لهذه الشركة المختلطة يسربوا معلومات للصحافة ويقولوا لهم بان ملعب مصطفى شاكر راهي مشكله كبيره وقادر ما يوجدش قبل المقابله تاع بوركينا فاسو والسبب عندنا البذور الشركه اللي راهي راح تخدم البذور تاعها راهم موجودين في الميناء يلزم هذا البذور يخرجوا من الميناء باش نقدروا باش تخدم هذه الشركه تخدم لنا الملعب شوفوا راحوا الصحافه تاعنا ما ماهمش مطلعين على الوضع بالضبط على واش صرا في الاجتماع واش كاين الصحافه بدات تكتب مشكله كبيره البذور راهي في الميناء هما داروا الضغط بطريقه غير مباشره على الجهات المختصه يعني سواء الجمارك او ما ناش عارفين يعني ذيك الجهات اللي مختصه اللي موقفه البذور في الميناء داروا عليها الضغط بطريقه غير مباشره باش يخرجوا هذيك البذور المهم بعد ازيد من اسبوع على مقابله النيجر الجزائر التي لعبت بمصطفى شاكر 
البذور كانت تزرعت من قبل بعد ازيد من اسبوع ونتمنى يعني الصحافه يروحوا الان يصوروا الارضيه شوفوا كيفاش راهي الارضيه راهي في المستوى العشب ناض يعني راهي رجعت خضراء وراهم يخدموا فيها وراهم قايمين عليها مازال الشركه هذه الفرنسيه الجزائريه مازال ما دخلتش للميدان باش تخدم الاسبوع الجاي باش تبدا تخدم العشب راهو هايل راهم يسقيو فيه راهم قايمين به راهم ذيك راه وحده ينوض هذا العشب شوف الخطه اللي داروها يمدوا الخدمه تاع الارضيه يمدوها لشركه فرنسيه جزائريه بالضغط يمكنوها باش تخرج البذور تاعها من الميناء وبعد ما شافوا الارضيه راهي هايله ما شاء الله قبل المقابله تاع بوركينا فاسو الارضيه راح تكون لاباس بها بلا ما يخدموها تكون لاباس بها ما يدخلوش يدربوا فيها وما يدخلوش يلبوا بها فقط من بعد واش يقولوا؟ يقولوا شوف الشركه هذه الرائده كيفاش تمكنت باش هذا العشب الطبيعي تخدموا لنا في وقت قياسي ويديروا لها اشهار والشركه الوطنيه المؤسسه الوطنيه اللي خارج نخدموا باطل وكل شيء متوفر عندها حتى البذور دفنوها والسبب علاش؟ يبقى عند الناس اللي مدوا هذا هذا المشروع مدوه لهذه الشركه الاكثر من ذلك كاين واحد المزرعه في ولايه عين الدفله مختصة في العشب الطبيعي عندهم ست هكتارات سي هكتار نتاع عشب طبيعي صاحب هذا المزرعة اللي تغرس العشب الطبيعي قال لهم راه عندي عشب قمة إذا عندكم المونك في مصطفى تشاكر تقدروا البلايص اللي فيهم المونك تنحيوهم وتجيبوا روحوا عندي تديو الكازون تعاودوا تبيسوا هذوك البلايص وتولي الأرضية أكثر من رائعة واش داروا؟ أرسلوا خبراء في العشب خبراء هذو جزائريين تكونوا عند البرتغالي اللي كان هنايا سنوات مضت يعرفوا مليح في العشب مشاو شافوا هذا العشب في ولايه عين الدفله لقاوه بانه عشب جيد جدا داروا التقرير تاعهم وجا وقالوا لهم نقدروا نجيبوا هذا العشب ونديروه في مصطفى تشكير عشب هايل يعني نقدروا الارضيه كامله نغيروها قال لهم لا الشركه هذه الفرنسيه الجزائريه هي اللي تخدم مصطفى تشكير وخلوا له العشب تاعو هذا تاع ولايه عين الدفله شفتوا اليوم من رنا شفتوا علاش العشب الطبيعي ما ينجحش في بلادنا ما ينجح لا عشب طبيعي ولا عشب بلاستيكي ولا اي شيء لماذا لان كاين مصالح شخصيه كاين ناس لما يقعد على الطابله باش ينيغوسي يخمم في نفسه هو الاول ما تهم لا منتخب وطني ولا ملعب ولا بلد ولا جمهور ولا شعب هذه هي النتيجه اللي رانا وصلنا لها هذا الكلام اللي نهضروا فيه تمنوا الجهات الرسميه تفتح تحقيقات في هذا الامر وتستدعي هذه الشركات وتستدعي هذه الناس اللي حضروا الاجتماع وتستدعي صاحب المشتله هذا تاع عين الدفله وتستدعي وتستدعي وتسمع من الاطراف كاملين ويعرفوا الحقيقه ويعرفوا شكون الناس اللي راهي تفاوض واللي راهي تحاور باش تمد هذه المشاريع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته